ஏழாவது வசனம் தமது வழிகளை மோசைக்கும் தமது கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணினார் தேவன் தமது வழிகளை மோசைக்கும் தமது கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணினார் இதுல ரெண்டு காரியத்தை ஆண்டவர் இதுல வந்து நமக்கு விளக்க விரும்புகிறார் ரெண்டு காரியம் ஒண்ணு வழிகள் இன்னொன்னு கிரியைகள் சொல்லுங்க வழிகள் வேஸ் அடுத்தது ஹிஸ் ஆக்ட்ஸ் ஹிஸ் வேஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஆக்ட்ஸ் வழிகள் இன்னொன்னு என்னது கிரியைகள் மோசைக்கு ஆண்டவர் எதை காட்டினாராம் சொல்லுங்க மோசைக்கு எதை காட்டினாராம் தன்னுடைய வழியை காட்டினாராம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எதை காட்டினார் தன்னுடைய கிரியைகளை காட்டினாராம் கவனமா கேளுங்க கிரியைகளை காட்டினார் என்பது தன்னுடைய வல்லமையை காட்டினார் மோசைக்கு தன்னை காட்டினார் உங்களுக்கு இப்ப நான் எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது மோசைக்கு தேவன் தன்னுடைய குணாதிசயத்தை காட்டினார் மோசைய ஃபாலோ பண்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தன்னுடைய வல்லமையை காட்டினார் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் செங்கடல் ரெண்டா பிளக்கிறது என்னது அவருடைய வல்லமையின் செயல் சொல்லுங்க செங்கடல் இஸ்ரேல் ஜனங்க முதல் முறையாக வரும்பொழுது அவங்க கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய செங்கடல் இருக்கு பாருங்க இல்லையா அதை கடக்கவே முடியாது பின்னாடி பார்வோன் துரத்துறான் அப்போ இந்த செங்கடல் இரண்டாக பிளக்குது மோசை தன்னுடைய கோலை நீட்டும் பொழுது கடலே ரெண்டா பிரியுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் அப்படி பாக்குறாங்க ஐயோயோ என்னம்மா பாருங்க வல்லமையை பார்க்கிறார்கள் தேவ வல்லமை த பவர் ஆஃப் காட் ஒவ்வொரு ஒரு சூழ்நிலையிலும் பாருங்க மனாந்திரத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்க வல்லமையை மட்டும் பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் இல்லையா தண்ணி வரல என்ன பண்ணாங்க கண்மலையில இருந்து தண்ணி வந்தது அப்ப அந்த வருகிற கிரியைகள் அத்தனையும் வல்லமையை குறிக்கிறது கிரியைகள் வல்லமையை குறிக்கிறது இந்த கிரியை நான் சொல்லுகிறது தேவனுடைய கிரியை தேவன் செய்கிற காரியம் அது தேவ வல்லமையினால் உண்டாகிறது ஆனால் மோசைக்கோ தேவன் தம்முடைய வழிகளை தெரிய பண்ணினார் அப்படின்னா என்ன வழினா என்னங்க சில சொல்லுவாங்களே ஏன் வழி தனி வழி அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் போகிற பாதை எப்பா நான் யாருன்னா என் கேரக்டர் என்னன்னா அப்படி சொல்லுவோம்ல ஏய் மத்தவங்க மாதிரி நான் நடக்க மாட்டேன்ப்பா அப்படி சொ அப்படி சொல்லுவோம் தானேங்க அப்படின்னா என்ன வழிகள் அப்படின்னா என்ன நம்மளுடைய கேரக்டர் சொல்லுங்க என் கேரக்டர் ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்கல இவன் எப்படி நடக்கிறான்னு பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க கேரக்டர் என்னன்னு அப்ப ஆண்டவருடைய வழி அவர் சொல்ற தமது வழி அந்த வழினா என்ன பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஜீச சொல்றாரு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் நாதாம்பா வழி அப்படின்னா தன்னை சொல்லுகிறார் மோசைக்கு தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ அவர் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம்தான் பிரசனம் சொல்லுங்க இப்ப இப்பதான் நான் உங்களை கனெக்ட் பண்ண போறேன் கவனமா கேளுங்க தேவன் உங்களுக்கு தன் வழிகளை தெரிய பண்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிரசனத்தை முதலாவது என்ன பண்றோம் தெரியப்படுத்துகிறார் அவர் அவரு பிரசனத்தை அனுபவிக்கிறோம் அந்த பிரசனம் நான் லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லி கொடுத்த காரியம் எல்லாம் தேவ பிரசனம் தேவ பிரசனம் என்பது அவர் நமக்குள் இருப்பதும் நாம் அவருக்குள் இருந்து அந்த பெலோஷிப் அந்த உறவுல இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதை உணர்கிறோம் பாருங்க இதுதான் 
தேவ பிரசனம் அவரோடு இருப்பது இங்கதான் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் இங்கதான் உங்களுடைய குணாதிசயம் மாறுகிறது உங்க கேரக்டரே மாறுகிறது ஏன் கேரக்டரே மாறுகிற ஒரு இடம் தேவ பிரசனம் சொல்லுங்க தேவ பிரசனத்தில் என்னுடைய குணம் மாறுகிறது சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க அறிக்கை பண்ணுங்க தேவ பிரசனத்தில் என் குணம் மாறுகிறது நல்லா புரிந்து கொள்ள இந்த பிரசனம் என்னை மாற்றும் தேவ வல்லமை என்னை கொண்டு பிறரை மாற்றும் தேவ பிரசனம் என்னை மாற்றுகிறது தேவ வல்லமை என்னை கொண்டு மற்றவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது பவர் ஆஃப் காட் தேவ வல்லமை கிரியைகளை கொண்டு வருகிறது சோ பிரசனத்தை பத்தி நிறைய பாத்துட்டோம் ஏற்கனவே அது அப்புறம் அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப வல்லமையை குறித்து நான் பேச போறேன் வல்லமை கிரியைகள் கிரியைகள் முக்கியமா தேவனுடைய கிரியை நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கணுமா கண்டிப்பா நடக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும் சரி இப்போ வல்லமை அப்படிங்கிற பவர் ஆஃப் காட் எடுத்துக்கோங்க அப்போஸ்தலர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஸ்கிரீன்ல நான் போடுறேன் பாருங்க அப்போஸ்தலர் ஒன்னு ஒன்றாவது அதிகாரத்துல ஜீச சொல்றாரு அப்பா நீங்க காத்துருங்க சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் சொல்றாரா இப்ப நான் சொல்றத கவனமா மட்டும் கேட்டுட்டே வாங்க பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் நீங்கள் எருசிலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் சோ ஜீசஸ் என்ன பண்றாரு சீசர்களுக்கு சொல்றாரு எப்பா இப்ப நான் உயிர் தழுந்துட்டேன் நான் பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட போகிறேன் சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க காத்திருங்க பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானம் உங்கள் மேல் வரும் ஊற்றப்படும் சோ அதனால அந்த ஆவியானவருடைய அனுபவம் பெறாமல் நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது ஊழியம் பண்ணக்கூடாது நீங்க வெளியே போகக்கூடாது எருசிலேம்ல காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ நான் சொல்ல போகிற சில விஷயங்களை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு இடைப்படுகிற காரியம் மூன்று காரியம் உண்டு ஹீ இஸ் இன்னஸ் வித் அஸ் அப்பானஸ் அவர் நம் கூட இருக்கிறார் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் நம் மேலே வருகிற ஒரு தேவன் சொல்லுங்க எல்லாரும் எபேசியர் நாலாவது அதிகாரத்துல நீங்க வாசிக்கலாம் அவர் நம்மோடு இருக்கிறவர் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் நம் மேல் இருக்கிறவர் சரி நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தேவன் உங்க கூட இருக்கிறாரா இருந்தாரா எல்லாரும் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க தேவனை அறியாததற்கு முன்னாடி கூட தேவன் உங்க கூட இருந்ததை யாரெல்லாம் உணர்ந்துருக்கிறீங்க இப்போ இருக்கிற நிலைய நான் கேட்கல நீங்க ஆண்டவரே அறியாததுக்கு முன்னாடி ஏசுனா யாருனே தெரியதுக்கு முன்னாடி கூட ஆனா என கடவுள் என் கூட இருந்திருக்கிறாருப்பா அப்படின்னு யாராவது உணர்ந்திருக்கீங்களா கண்டிப்பா உணர்ந்திருப்பீங்க மேபி அவர் ஜீசஸ்னு தெரியாம இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒருத்தரையும் தேவன் நேசிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஒருத்தரோடும் தேவன் இருந்து நடத்துகிறார் ஏன்னா எல்லாரும் அந்த சராசரமே அவருக்குள்ளதான் இருக்குது எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் இன் ஹிம் நாம் அவரை விட்டு தூரமாலாம் இல்ல பாருங்க நம்ம அவருக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் நம்ம அவருக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் அப்போ இயேசுவை நீங்க மனதார அந்த என்கவுண்டர் அவருக்குள்ள அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட தேவன் பரிசுத்த ஆவியாக உங்க கூட தாங்க இருக்கிறாரு அதனாலதான் உங்க வீட்டில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இயேசுவை அறியாதவர்களோ உங்க குடும்பத்துல இருப்பார்களானால் நீங்க என்ன நம்பலாம் அவங்க கூடையும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நம்புங்க பிலீவ் பண்ணுங்க யாரெல்லாம் ஆமையன் போடுறீங்க ஆமா ஒருவேளை உங்களை மாதிரி உங்கள் கணவர் ஆவியானவரோடு இல்லாம இருக்கலாம் ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா தேவன் அவங்க கூட இருக்கிறார் யோசிப்போடு தேவன் இருந்தார் கூட இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உண்டு 
ஆமாங்க கூட இருக்கிறார் சோ ஆண்டவர் கூட இருக்கிற ஒரு அனுபவம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது தேவன் உள்ளே வருகிற ஒரு அனுபவம் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ உங்களுக்குள்ளே ஆவியானவர் வருகிறார் இதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் உயிர் தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் சீசர்களை பார்க்க போகிறாரு அங்க அவரு நின்று சொல்லுவாரு பரிசு தாவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது அப்போஸ்துல ரெண்டாவது அதிகாரத்தின் சம்பவம் கிடையாது அப்ப சீசர்கள் இயேசுவ முத முதலா உயிர் தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல பயந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க அது எங்க இருக்கு எடுத்துருவோமா சொல்லுங்க எங்க இருக்கு யோவான் இருபது நினைக்கிறேன் இருபது இருபத்தொன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா செக் பண்ணுங்க பாக்கலாம் நான் நான் பாக்குறேன் ஜான் சாப்டர் டுவெண்டி ரைட் டுவெண்டி இருபதுல தானே இருக்கு இருபதா இருபத்தொன்னா ஆமா இருபத்தி இருபதாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஓராவது வசனம் இருபது இருபத்தி ஒன்னு ஓகே பாருங்க இருபத்தி ஓராவது வசனம் யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்காக நான் பேசுறேன் கவனமா கேளுங்க இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி நல்லா பாருங்க வசனத்தை அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொள்ளுங்கள் என்ன சொன்னாரு அப்படி ஊதி ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறார் இப்ப உங்களுக்கு தோணணும் இது இயேசு பூமியிலேயே இருக்கும் பொழுது உயிர் தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் சீசர்களை அவர் மீட் பண்றாரு அவங்க பயந்து போய் ஒளிந்து இருக்கிறாங்க அந்த ரூம்குள்ள அவர் வர்றாரு வந்து இத பேசுறாரு இத சொல்றாரு அவர்கள்ட்ட சொல்றாரு பெற்றுக்கொள் அப்படிங்கிற இது என்ன அனுபவம் என்றால் சீசர்கள் பயந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க இப்பதான் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை சீசர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார் இயேசு கொடுக்கிறார் அப்ப இயேசு பூமியில அவர் இருக்கும் பொழுது கூட இருந்த சீசர்கள் யாரும் ரட்சிக்கப்படல அது முத புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசு பூமியிலே மனித குமாரனாகவும் தேவ குமாரனாகவும் ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய பனிரெண்டு சீசர்களும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் அவர்கள் செயல்பட்டது எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து மேல இருந்த அபிஷேகத்தில் சீசர்கள் செயல்பட்டார்கள் அண்டர் த அம்பர்லா ஆஃப் ஜீசஸ் அதனாலதான் பாருங்க சில பெரிய வல்லமையாய் ஊழியம் செய்கிற சில ஊழியர்கள் கூட இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி கிரியை செய்வாங்க உண்மைங்க நீங்க அது இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் காரியம் ஒரு வல்லமையா பயங்கரமா பவர்ஃபுல்லா ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்காரு அவரு கூட இருக்கிற அசிஸ்டன்ஸும் அதை செய்வாங்க அது அவங்க அசிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள அனாய்டிங் கிடையாது அந்த மேல இருக்கிற அந்த மூத்த ஊழியர் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் இயேசு மேல இருந்த அபிஷேகத்தில் சீசர்கள் அற்புதங்கள் பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் அவர்கள் யாரும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் எப்போ இயேசு பூமியில உயிரோடு இருக்கும்போது அப்புறம் அவர் மறிக்கிறார் சிலுவைக்கு போகிறார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புகிறார் உயிர் தழுந்த இயேசு இப்ப பார்த்து சொல்றாரு எப்பா இவ்வளவு நாள் என் கூட இருந்தீங்க இல்லையா இப்போ பிதா என்னை அனுப்பினது போல இங்கதான் ஊழியம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சீசர்களுக்கு அவர் சொல்றாரு இருபத்தி ஒன்னுல பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொல்றாரு உங்களுக்கு உங்களை நான் இப்ப அனுப்ப போறேன் இங்க இருந்துதான் ஊழியர்கள் <laughs> ஆவியானவரால் உள்ளே நிரப்பப்படுகிறார்கள் இதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்றாரு எருசிலே மேல் போய் காத்திருங்கள் அப்போ சிலர் ஒண்ணுல இது பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இங்க பாருங்க பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்லிட்டு 
இப்ப சொல்றாரு எருசிலேம்ல காத்திருங்க நான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போறாரு இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவரு அவங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கையில் அவர் வானத்துல ஏ ஏறெடுத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இதெல்லாம் இருக்கு வாசனம் ஆனா எட்டாவது வசனத்துல இது சொல்லும் போது சொல்லுவாரு இங்க பாருங்க பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசிலேம் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்றார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் பிரதர் ஏற்கனவே அவர் பூமியில இருக்கும்போது ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரே இப்போ போய் வெயிட் பண்ணுங்க பரிசுத்த ஆவி வருவோம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கிறீங்க அப்படின்னா தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வருகிறார் என்று அர்த்தம் உள்ள வந்த உடனே தான் நீங்க பிறக்கிற பிறக்கிற அனுபவம் உண்டாகிறது சோ இதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ சொல்லுங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் மீ எல்லாரும் சொல்லுங்க சோ ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்குள்ளையும் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறார் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் இயேசுவை எனக்கு அவர் தான்ப்பா எல்லாம் அப்படின்னு தன் வாயினாலேயே அறிக்க பண்றான் அப்படின்னா அது வந்து சும்மா சொல்ல முடியாது அவன் இருதயத்துக்குள்ள அவனுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இப்ப நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்கல்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்குள்ள சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஆவியாக பரிசுத்த ஆவியாக உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எத்தனை பிலீவ் பண்றீங்க ஏமே ஆமா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எனக்குள்ள இருக்கிறார் இது இரண்டாவது அனுபவம் சொல்லுங்க முதல் அனுபவம் நீங்க ஆண்டவரையே அறியாததுக்கு முன்னாடியும் உங்களுக்கு இருக்கு இரண்டாவது அனுபவம் இப்போ உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கு இப்ப மூன்றாவது ஒரு அனுபவம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மேலே வருகிற அனுபவம் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கமிங் அப்பான் யூ சொல்லுங்க அப்பான் யூ என்கிற அனுபவம் இது ஆவியானவர் மேலே வருகிற ஒரு அனுபவம் மேல வருகிற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அனுபவம் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு உள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறத கூட உங்க சரீரம் உணராம இருக்கும் இப்போ உங்க உடம்புல ஒரு உணர்வும் இல்லாம கூட நீங்க பிலீவ் பண்ணலாம் உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறார் நான் பிலீவ் பண்ணலாம் ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் ஆனால் பரிசுத்தாவி மேலே வரும் பொழுது அது வந்து ஏதோ நம்பிக்கை அல்ல அது உணர்வு உங்க சரீரம் அதை உணரும் யுவர் பாடி வில் ஃபீல் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பவர் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் தேவனுடைய அந்த வல்லமையை நான் சொல்லுகிறது இதான் வல்லமை ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ இருக்குல்ல அது பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது பரிசுத்தாவியான உள்ள வருகிறார் இல்லையா அது பிரசனம் அதுதான் தேவ பிரசனம் நீங்க பிரசனத்துல இருக்கிற அனுபவங்கள் ஒர்க்ஷிப் பண்றீங்க அப்படியே ஆவியானவரை உணர்றீங்க அப்படியே அழுறீங்க ஜபிக்கிறீங்க இதெல்லாம் பாருங்க பிரசனத்துல செய்யறது ஆனால் வல்லமை என்பது வித்தியாசம் இது ஒரு அனுபவம் இதுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுற ஒரே கண்டிஷன் காத்திருக்கணும் சொல்லுங்க தேவனுடைய அக்னி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் சொல்றது நியூ கவர்னண்ட் அனாய்டி இது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இப்ப எலியா எலிசா அந்த அந்த இதெல்லாம் கிடையாது இது இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய அக்னியினாலே அவர் மேல எப்படி ஆவியானவர் அக்னியாக இருந்தாரோ எப்படி அந்த வல்லமை இருந்ததோ அதே வல்லமையை நம்மேல் ஊற்றுகிறார் நம் மேல ஊற்றுறார் பாருங்க இந்த அனுபவம் நீங்க அவர் மேல் இருக்கிற தாகமும் அவருக்காக காத்திருக்கிறதுல மாத்திரமே இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமே இல்ல இல்லாம மத்தபடி இதை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருத்தருக்குள்ளேயும் பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் ஆனால் எல்லார் மேலையும் பரிசுத்தாவியானவர் கிடையாது இதை புரிந்து கொள்ளணும் 
கேத்ரின் குல்மன் பெரிய ஊழியக்காரங்க அவங்க சொல்லுவாங்க every christian have the holy spirit but not upon them abdin vaanga ellam christ avargalukkulleyum devan irukkar aanal ellar meleyum devan irupadhu illai devanudi aaviyanavar mele varugira anubavam na solren adu oru 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 kaariyathirkaga உங்களை கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியத்திற்காக அது அவியானவர் இறங்கி வருவார் இதுதான் தேவனுடைய வல்லமை த பவர் ஆஃப் காட் இந்த வல்லமையிலேயே நிரம்பி வாழ முடியுமா முடியும் சரி உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் ஏசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட அனுபவத்துல இருந்திருக்கிறாரா ஓகே லூகா எடுத்துக்கோங்க லூகா இன்னைக்கு வந்து லைட்டா ஸ்டார்ட் பண்றேங்க நாளைக்கு எல்லாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க நான் கொஞ்சம் டீப்பா நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லி தர போறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி கொடுத்ததை விட இனி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சில காரியங்களை நீங்க கேட்பீங்க ஓகே லூகா நான்காவது அதிகாரம் எடுத்துக்கோங்க லூகா நான்கு போர்த் சாப்டர் இதுல ஒரு காரியம் இருக்கு இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் லூகா நாலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்துக்கு அவர் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி வயதுல என்ன பண்றாரு வராரு யோர்தான் நதிக்கரையில் யோவான் சானகன்ட ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார் அங்கே அவர் மேல பரிசு தாவியானவர் என்ன பண்றார் இறங்குறார் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இரண்டு அனுபவத்தை இதுல நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது வசனத்துல ஒரு லைன் நான் இது ஃபுல்லா இது வந்து நம்ம தியானிக்க போறது இல்லை இது வேற ஒரு இது தனி சப்ஜெக்ட் அந்த நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்படுற இதெல்லாம் இது நூறு நாள் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்ப நான் சொல்லுகிற இரண்டு வசனம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏன்னா இந்த மாதிரி வசனங்கள் எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் லூகா நாலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் சொல்லுங்க பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஜீசஸ் பீங் ஹோலி கோஸ்ட் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் இது ஒரு அனுபவம் சொல்லுங்க இது ஒரு அனுபவம் இந்த ஆவியிலே அப்படி நிரம்பி இருக்கிறது பிரசனத்தின் ஒரு வெளிப்பாடு தேவ பிரசனத்துல நீங்க அப்படியே திளைத்து இருக்கும் போது ஆண்டவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள அப்படியே நீங்க ஆண்டவரோடு அப்படியே இருக்கும் போது உங்களை தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு நிரப்புவா இருப்பாருங்க இத நீங்க நாய்ட்டிங்ல நீங்க ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸ்ல இன்டிமசில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதை உணர முடியும் உங்களை மீறியே நீங்க ஆண்டவருடைய பிரசனத்துல அப்படியே இருக்கு இருக்கு இருக்க நீங்க ஒர்ஷிப் பண்ணுவீங்க அப்படியே பாருங்க அப்படியே ஆண்டவர் உங்களை அப்படியே நிரப்பி வைப்பார் இந்த நிரம்புறக அனுபவம் உங்களை நடத்தும் ஏன்னா இதுல போட்டிருக்கு ஜீசஸ் பீங் ஹோலி கோஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ஜார்டன் அண்ட் வாஸ் லெட் பை த ஸ்பிரிட் அப்படின்னா என்ன ஆவியினாலே கொண்டு போகப்பட்டு அப்போ ஆவியினாலே நிரம்பி இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களை ஆவியானவர் நடத்துகிற அனுபவம் சொல்லுங்க வென் யூ ஆர் பீங் ஹோலி கோஸ்ட் நீங்கள் ஆவியினாலே நிரம்பி இருக்கிறீங்கன்னா தேவ பிரசனத்துல நிரம்பி இருக்கிறீங்கன்னா தேவன் உங்களை நடத்துவார் என்று அர்த்தம் அப்போ தேவனால் நடத்த பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க தேவன் உங்க வாழ்க்கையில நடத்தணும் அவரு தாங்க நடத்தணும் அவரு தாங்க உங்களை கைட் பண்ணணும் அவரு தான் உங்களுக்கு வழிகளை திறக்கணும் உங்களை உங்களை கரெக்டா கொண்டு போகணும்னா ஒண்ணு இல்ல பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரம்பி இருங்க ஆவியில நிரம்புகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு இது இயேசுவும் அப்படிதான் இருந்தார் இந்த பூமியிலே இயேசு கிறிஸ்து எங்கெல்லாம் போனாரோ என்னெல்லாம் ஊழியம் செஞ்சாரோ எப்படி செஞ்சார் ஹி வாஸ் ஹோலி கோஸ்ட் ஆவியில அப்படி நிரம்பி அந்த ஊழியத்தை செய்தார் நடத்தப்பட்டார் இது ஒண்ணு அப்படியே கீழே வாங்க வசனம் இது அப்புறம் அந்த ஒன்னு ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இந்த சோதனைகள்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் நீங்க வாசிங்க மூணு பிசா சோதிக்கிறான் அதெல்லாம் ஜெயிக்கிறாரு அப்பொழுது இங்க பாருங்க அவன் அந்த முடிஞ்ச உடனே
பதினாலாவது வசனம் பதிமூணு பாத்தீங்கன்னா பிசாஸ் ஆனவன் சோதனை எல்லாம் முடிந்த பின்பு பிசாசு இயேசுவ என்ன பண்ற சோதிக்கிறான் அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் சில காலம் அவரை விட்டு விலகி போனான் பதிமூன்றாவது வசனம் பாத்தீங்கன்னா லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் லூக் சாப்டர் போர் வர்ஸ் தேர்ட்டீன் அதுல என்ன ஆகுது அந்த பிசாசு சோதனை எல்லாம் முடிஞ்சு அவர் ஜெயிக்கிறாரு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க பதினாலாவது வசனம் பின்பு இயேசு முதலாவது வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு தேவ ஆவினாலே நிரம்பி என்ன பண்ணாரு வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் அங்க பிசாசு சோதிக்கிறான் அதெல்லாம் ஜெயிக்கிறாரு அப்ப புரியுதுங்க ஆவினாலே நிரப்பப்படுகிற முதல்ல போட்டிருக்கல நிறைந்தவராய் அது பிரசனம் தேவ பிரசனத்துல அவர் அப்படியே நிரம்பி ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் நடத்துறாரு அதனால அவங்க அவர் பிசாசு என்ன பண்றார் ஜெயிக்கிறார் நீங்களும் நானும் தேவ பிரசனத்துல எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீங்க நிரப்ப அந்த பிரசனத்தின் அனுபவத்துக்குள்ள இருக்கிறீங்களோ பிசாசானவன் தோற்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பான் புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் த சீக்ரெட் வென் யூ ஆர் ஃபுல் ஆஃப் ஹோலி கோஸ்ட் இயேசுவையே ஜெயிக்க முடியலன்னா உங்களையும் ஜெயிக்க முடியாது இயேசுவையே மூ எத்தனை டெம்ட் பண்ணாலும் பின்னால பின்னால போ சாத்தானே அப்பால போ சாத்தானேன்னு அவர் தைரியமாக சொல்ல முடியும்னா உங்களாலையும் என்னாலையும் சொல்ல முடியும் எப்போ வென் யூ ஆர் ஃபுல் ஆஃப் ஹோலி கோஸ்ட் முதலாவது வசனம் இப்போ பதினாலாவது வசனத்துல போட்டிருக்கு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே இயேசு என்ன பண்ணார் திரும்பி போனார் த ஜீசஸ் ரிட்டர்ன் இன் த பவர் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ரெண்டு ஒன்னா பிரதர்னா இல்ல முதலாவது வசனத்துல இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இங்க இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினால் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னா தேவ பிரசனத்திலேயே இருக்கிறார் இங்கே இப்போ ஊழியத்துக்கு போக போறாரு இங்கே தேவனுடைய வல்லமை அவர் மேல வருகிறார் அதுக்கப்புறம் பாருங்க போய் உபதேசம் பண்றாரு அதுக்கு அடுத்த வசனம் பாருங்க அவர் உபதேசித்து அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் ஹீலிங் மிராக்கிள்ஸ் எல்லாம் அவர் மூலமாக நடக்கிறது இப்ப இயேசுவே ஆவியினாலே நிரம்பி இருந்தார் தேவனுடைய வல்லமையினாலும் நிரம்பி இருந்தார் அப்போ பிரசன்ஸ் அண்ட் பவர் தேவ பிரசனத்திலே நிரம்பி இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உண்டு தேவ வல்லமையினால் நிரப்பப்படுகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு அப்போஸ்தலர் ஒன்னாவது அதிகாரத்துல இதான் எட்டாவது வசனத்துல சொல்றாரு பரிசு தாவி மேலே வரும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பலனடைவீர்கள் இது வந்து நான் சொல்றேன் இந்த அனுபவம் ஒரு நாள் அனுபவம் கிடையாது இப்ப ஒரு நாள் நீங்க அப்படியே ஆவியானவருடைய வல்லமை அப்படியே பெறீங்கன்னா அதோடு நின்ற கூடாது இந்த அனுபவம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கொடுப்பார் Every day you, you can be filled with the power of God. The power of God is that you can be filled with the power of God. You can be filled with the power of God. But if you see the power of God, you can be filled with the power of God. Now, I'm going to tell you the power of God. I'm going to tell you the power of God. Now, you can be filled with the power of God. நீங்க ஆண்டோருக்குள்ள இருக்கிறீங்கல்ல அப்ப ஆண்டோர் பிரசனத்தை உணர்றீங்கல்ல நான் சொல்றேன் அதே உணர்வை இப்போ இந்த இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் லைன் நீங்க உணர முடியும் அதே உணர்வை நீங்க உணர முடியும் யாரெல்லாம் அப்படி உணர்றீங்க பிரதர் இன்னைக்கும் ஆண்டோர் பிரசனத்தை என்னால் அப்படியே உணர முடியுது ஐ கேன் ஐ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பிரசன்ஸ் பிரதர் அவருடைய பிரசனத்தை நாள அப்படியே அந்த பிரசனத்தை நான் உணர்றேன் ஏன்னா தேவ பிரசனம் என்னைக்குமே மாறாது அவர் மாறாதவர் தேவ பிரசனத்துல ஏற்றம் இறக்கம் கிடையாது எப்படின்னா ஏற்றம் இறக்கம் கிடையாது தேவ பிரசனம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் தேவ வல்லமையிலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அளவுகோல் இருக்கிறது சொல்லுங்க தேவ பிரசனத்தில் அளவுகோல் கிடையாது உங்க மேல இருக்கிற பிரசனமும் என் மேல இருக்கிற பிரசனமும் தேவ பிரசனத்தையும் ஒரே மாதிரி நம்ம உணரலாம் ஆனால் வல்லமை அப்படி கிடையாது பவர் கிடையாது பாருங்க தேவ வல்லமை நீங்க அனுபவிக்கிறது வேறையா இருக்கும் நான் அனுபவிக்கிறது வேறையா இருக்கும் இன்னொருத்தர் அனுபவிக்கிறது வேறையா இருக்கும் அதற்கு அளவுகோல் இருக்கிறது கணுக்கால் அளவு முழங்கால் அளவு இடுப்பு அளவு நீச்சல் அளவு இப்படின்னு தேவ வல்லமையில் அளவுகள் இருக்கிறது நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் 
இதுதான் நமக்கு புரியணும் த பவர் ஆஃப் காட் ஹாவ் லிமிட்ஸ் அண்ட் க்ரோத் நிறைய பேர் பாருங்க லைட்டா உணர்ந்தா போதும் அவ்வளவுதான் அதுலயே ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க கணுக்கால் அளவு போதுமையா அப்படின்றுவாங்க ஜபம் பண்ண போவாங்க அப்படியே தெய்வ பிரசனத்திலேயே இருப்பாங்க டக்குன்னு அப்படி கையெல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி செலுக்க மாதிரி இருக்கும் கையெல்லாம் அப்படியே மறுத்து போற மாதிரி இருக்கும் கையில சூடா அப்படி ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணுவாங்க தலையில ஒரு வித்தியாசத்தை ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டு அந்நிய பாஷையை பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிருவாங்க நீங்க ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துலதான் இருப்பீங்கன்னா கணுக்கால்ல இருக்கீங்க நீங்க என்ன எங்க வரணும் முழங்கால் அனுபவத்துக்கு வரணும் அதுல கொஞ்சம் அதிகமாக போகணும் இது எப்ப உண்டாகும் நீங்க எந்த அளவுக்கு தேவ பிரசனத்தில் இருக்க இருக்க நேரத்தை கொடுக்குறீங்களோ உங்களையே நீங்க விட்டு கொடுக்குறீங்களோ அங்கதான் உங்களுக்கு அந்த அளவு வரும் நீங்க என் மீட்டிங்க்கு வந்து நான் தலையில கை வச்ச உடனே அந்த அனுபவத்துக்குள்ள வர்றது நீங்க ஆல்ரெடியே ஏற்கனவே தாகத்துல இருந்து ரொம்ப அப்படியே இருக்கிறீங்கன்னா அங்க அது நடக்கும் ஆனா இதுவுமே பண்ணாம சும்மா போனா கைய வச்சா அந்த அனுபவத்துக்கு வரலாம்னா வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது அதனாலதான் நிறைய பேரு சிலர்லாம் சொல்லுவேன் இந்த அனாய்டிங் மின் மீட்டிங் நடக்கும் வாங்க வாங்கன்பேன் அவங்க நினைச்சுக்குவாங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்கன்னா பிரதர்கிட்ட போய் அவர் கை வச்சோன்னா நம்ம அந்த அனாய்டிங் கிள்ள போயிடலாம் வாய்ப்பே கிடையாதுங்க நிச்சயமா சொல்றேன் வாய்ப்பே கிடையாது நான் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் நினைச்சேன் நான் வந்து என் அனுபவத்தை மட்டும் சொல்றேன் ஒரு பத்து நிமிடம் கவனமா கேளுங்க நான் ரச்சிக்கப்பட்ட புதுசுல எனக்கு ரொம்ப இந்த வல்லமையை குறித்து பயங்கர தாகம் பென்னிகின் மீட்டிங் எல்லாம் பார்ப்பேன் பாருங்க தமிழ் இதை விட அப்ப நான் வந்து இந்த காட் டிவி டிபிஎன் இதுல பென்னிகினோட அதை பார்ப்பேன் என்ன அது என்ன பவர் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவ்வளவு வல்லமையில நரம்பி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சோ நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி அனாய்டிங்ல இருக்கிற ஊழியக்காரங்க கிட்ட போய் ஜோம் பண்ணா அவங்க நம்ம தலையில கை வச்சா அதே வல்லமையை நானும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ண நான் வந்து தேட ஆரம்பிச்சேன் அப்படி பார்க்கும்போது இங்க சென்னையில ஜான் ஜோசப்னு ஒரு ஊழியக்காரர் அவருடைய மீட்டிங்க ஒரு நாள் பார்த்தேன் பாருங்க நேரில் போய் பார்த்தேன் வேற மாதிரி என்னன்னா நம்ம ஊர்லயும் ஒரு பென்னிங் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு என்ன வல்லம ஆமா ஏன்னா நான் அது நேர்லயே பார்த்திருக்கேன் பாருங்க அவரோட கூட்டத்துல இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு பச்சைப்பாஸ் காலேஜ் அந்த கிரவுண்ட்ல அந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்கு ஜான் ஜோசப் நான் சொல்றது அவரு இப்ப நிறைய ஜான் ஜோசப்னு பேர்ல நிறைய பேர் இருக்கலாம் நான் அவங்கள சொல்லல இது நான் சொல்றது ஊழியக்காரர் இப்ப மறித்து இறந்துட்டார் டூ தௌசண்ட் செவன்ல அவரு இறந்துட்டாரு இப்ப அவர் உயிரோட இல்ல அந்த டைம்ல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு இந்த டைம்ல நீங்க இருந்தவங்க அங்க அப்போ பிரேயர் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு அவரை தெரியும் ஓகே இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற ஊழியக்காரங்களுக்கே அவரை தெரியுமான்னு தெரியல சோ ஜான் ஜோசப் மாதிரி நிஜமா சொல்றேன் ஜான் ஜோசப் அருள்ராஜ் அங்கிள் டிஜிஎஸ் அங்கிள் மாதிரி எல்லாம் நிஜமா சொல்றேன் இன்னைக்கு ஒரு ஊழியனை தமிழ்நாட்டுல பார்க்கவே முடியலங்க நிஜமா சொல்றேன் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் எனக்கெல்லாம் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசை நிஜமா தே தே ஆர் ஃபென்டாஸ்டிக் அவங்க லா பிரிச்சஸ் தான் அவங்க நியாய பிரமாணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஊழியக்காரங்க தான் ஆனா சொல்றேன் அவர்களை போல பா அவன் லைஃப் எல்லாம் நிஜமா ஐ ஹானர் தான் ஐ ஹானர் அருள்ராஜ் அங்கிள் ஐ ஹானர் ஜான் ஜோசப் அங்கிள் ஐ ஹானர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அங்கிள் நிஜமா சொல்றேன் ஃபென்டாஸ்டிக் நிஜமா நல்லா மிஸ் பண்றேன் அந்த மாதிரி ஊழியர்களை இப்பெல்லாம் ஒருத்தரை பார்க்க முடியல சும்மா ஓகே அதை விடுங்க நம்மளை பார்ப்போம் நம்ம வருவோம் அப்ப ஜான் ஜோசப் மங்கள் ஸ்டேஜ்ல நிப்பாங்க பாருங்க நின்று அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மீட்டிங் போயிருக்கேன் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறேன் என் பக்கத்துல ஒருத்தர் பக்கத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவர் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து பாயர் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறார் தேவ வல்லமாய் அப்படிங்கிறார் நான் நம்பவே முடியலங்க என் பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் சும்மா கிரிக்கெட் பால் அடிச்சா என்ன அந்த பந்து பறக்குமோ அதே பவர்ல அந்த சேர்ல இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார் நிச்சயமா எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு எப்படி அவர் பக்கத்துல வந்து தலையில வச்சு கையை வச்சு தள்ளி விடல நிறைய சொல்லுவாங்களா இவங்க எல்லாம் தள்ளி விடுறாங்க கீழே தள்ளி விடுறாங்க அவரு அவரு ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறாரு என் பக்கத்து நான் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறேன் என் பக்கத்துல இருந்த ஒரு மனிதர் தூக்கி எறியப்படுகிறாரா அப்படி தேவ வல்லமை வெளிப்பட்டதை நான் பார்த்தேன் அப்புறம் அந்த மீட்டிங் முடியும் போது பாருங்க நான் ஸ்டேஜுக்கு போகிறேன் 
பை எட்டிப்பா எனக்கு அதை முதல் அனுபவம் என்னடா என்ன நம்ம டிவிலேயே பெண்ணிகன் எல்லாம் பார்த்துட்டு நிஜத்துல இப்படி ஒரு மனிதர் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரு ஊழியக்காரர் இவ்வளவு வல்லமையில வெளிப்படுகிறாரான்னு இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் பார்க்கும்போது ஸ்டேஜில் அவர் பக்கத்துல போக முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட பக்கத்துல போறவங்கெல்லாம் சுருண்டு கீழே விழுறான் தொடர் கூட இல்லை அவர் அவர் பக்கத்து பக்கத்திலே போக முடியல அப்படி வல்லமை நீங்க அப்படியே உணர முடியும் பாருங்க எனக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்ன உடனே நான் என்ன நினைச்சிட்டேன் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு வந்தோடனே அவரு அவங்க அதுல கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து தினத்தந்தி ஆபீஸ் பக்கம் அங்க ஒரு இடத்துல மீட்டிங் நடக்குன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க வார வாரம் மீட்டிங் நடக்கு உடனே எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பாருங்க பாடா எம்மாடா ஒரு பெண்ணியின் மாதிரி ஒருத்தர் ஊழியக்காரர பாத்துட்டோம் இவர் வல்லம வேற லெவல் வல்லமப்பா உடனே முடிவு பண்ண இந்த செவ்வாய்கிழமை போறோம் மனுஷனை போய் ஜவம் பண்றோம் அடுத்த நாள் நம்மளும் அதே வல்லமையில என்ன பண்ணிடலாம் பா நம்மளும் ஊழியம் பண்ணணும் நம்மளும் அந்த வல்லமையில முடிவு பண்ணுன்ட்டு செவ்வாய்கிழமை போனேன் போனேன் கூட்டம் என்ன கூட்டம் பா அந்த பின்னாடி தான் அவங்க நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்படியே ஃபுல்லா அந்த ஹால் ஃபுல்லா நிரம்பி இருக்கிறாங்க சரி அப்புறம் பிரசங்கம் பாட்டு எல்லாம் முடிஞ்சுது பாருங்க முடிஞ்சுட்டு கடைசியில அவர்கிட்ட ஜபம் பண்றதுக்கு நிப்பாங்க நான் நான் யோசிச்சேன் சரி லாஸ்ட் ப்ரேயருக்கு என்ன ஒரு பத் பத்து பேர் இருபது பேர் அவர்கிட்ட போய் ப்ரே பண்ணுவாங்க நம்மளும் போய் ஜபம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்ப கடைசி முடியுது அவங்க சொல்றாங்க இப்ப யாரெல்லாம் பிரதர்கிட்ட ஜபம் பண்ணணுமோ அவங்க நீங்க கொஞ்சம் வரிசையா நெல்லுங்க அப்படின்னு நானும் அப்படி பார்த்தா வந்த கூட்டம் அத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க அந்த ஹால்ல யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அத்தனை பேரும் அசையாம அவர்கிட்ட ஜவம் பண்றதுக்காக வெளியே போக மாட்டேங்கிறாங்க ஐயோயோ என்னப்பா பண்றது நம்ம வேற பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் சரி வேற வழியில வெயிட் பண்ணிடும்ட்டு அப்படியே நிக்கிறேன் பாருங்க வரிசையா அப்படி ரோ ரோவா நிக்க விடுறாங்க நிக்க விட்டு அவரு பாவம் மனுஷன் அவர் நல்லா வெயிட்டா இருப்பாரு அவரு அப்படியே வந்து ஜவம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தங்க எல்லாம் ஜவம் பண்றாரு ஒவ்வொருத்தங்க கீழே விழுறாங்க அவியானவரை நிரப்பப்படுறாங்க நான் நினைச்சேன் இப்ப அன்னைக்கு அவர் வர்றாரு அவர் மேல இருக்க வல்லம என்ன என் மேல கைய வச்ச உடனே அப்படியே என் மேல இறங்க போகுது அப்படின்ட்டு ஒரே சந்தோஷம் எனக்கு அப்படியே முடியுது முடியுது டைம் ஆயிட்டு இருக்கு ஒன்பதரை பத்தரை ஒரு பதினோரு அந்த ரொம்ப டைம் ஆயிட்டு இருக்கு அப்புறம் வந்தாரு என் பக்கத்துல வந்தாரு என் பக்கத்துல ஒருத்தன் பக்கத்துல வரும்போதே அவன் பொத்துன்னு கீழே விழுறான் அனாயிட்டிங்ல ரிசீவ் பண்றான் என் மேல வந்து அப்படியே கைய வச்சாரு பாருங்க வாங்கும் அப்படின்னு ஒண்ணுமே நடக்கல நீ நினைக்கல பொத்துன்னு அவர் பாடு கைய வச்சுட்டு அடுத்த அடுத்தது போயிட்டாரு நான் யோசிக்கிறேன் என்னடா இவர் தலையில கை வச்சாரு என் பக்கத்துல உள்ளவெல்லாம் விழுறான் அந்த பக்கம் உள்ளவெல்லாம் ஆவியில நரம்புறான் என்னெல்லாமோ பவர் அப்படி இறங்குது என் மேல ஒண்ணுமே இறங்கலையே என் மேல இப்படி கை வச்சுட்டு போயிட்டாரு என்னது இன்னும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு யோசிக்கிறேன் என்ன ப்ராப்ளம் சரி அடுத்த செவ்வாய்கிழமை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி வேலைக்கிழமை இன்னும் சொல்லி அடுத்த வேலை அடுத்த வேலைன்னு இதே நடக்குது இதே டாயுது அவர் வராரு கை வைக்கிறாரு போறாரு எல்லாரும் நாய்ட்டுக்கு ரிசீவ் பண்றாங்க நான் ரிசீவ் பண்ணல எனக்கு முடியல என்ன ஆண்டவர் அப்போ எனக்கு ஒரு அவர் அக்கா ஒருத்தங்க தெரியும் அவங்க தான் என்ன ஆண்டவருக்குள்ள நடத்தினாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டேன் என்னக்கா இது இந்த மாதிரி எல்லாரும் ரிசீவ் பண்றாங்க ஏன்னா எனக்கு அவங்க அதே ஊழியர் தான் என் மேல கை வைக்கும் போது எனக்கு எனக்கு அதை உணர முடியலையா ஏன் அப்படின்னு அப்போ அந்த அக்கா ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அந்த அக்கா என்ன கேட்டாங்க விறகு விறகு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமா யாருக்கெல்லாம் விறகு தெரியும் விறகு விறகு அடுப்பு யாருக்கெல்லாம் தெரியும் விறகு அடுப்பு இந்த விறகு வச்சு அடுப்பு பத்த வைப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா இப்ப எல்லாம் சில வீடுகள்ல கொண்டு இப்ப பண்ணுவாங்க விறகு அடுப்பு ரெண்டு மூணு கட்டை வெட்டி போட்டிருப்பாங்க இந்த விறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மரத்துல இருந்து வெட்டிட்டு வருவாங்க பாருங்க வெட்டிட்டு வந்து நீங்க உடனே நீங்க அடுப்புல வச்சீங்கன்னா எரியாது யாருக்கெல்லாம் தெரியும் தெரியாத விறகு அடுப்புன்னா பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் விறகு உட்டு உட்டு சோ அந்த மரத்தை வெட் துண்டு துண்டா வெட்டி பச்சையா இருக்கும் பாருங்க இந்த பச்சை மரத்தை நீங்க விறகு அடுப்புல வச்சீங்கன்னா எரியாது கரெக்டா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த விறக காய போடுவாங்க யாருக்கெல்லாம் தெரியும் நீங்க ஊர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உட முள் உட இந்த கம்பு எல்லாம் இருக்கும் இந்த முள் கம்பு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி வீட்டு வாசல்ல காய போட்டிருப்பாங்க யாருக்கெல்லாம் அதை பார்த்துருக்கிறீங்க நான் பாத்துருக்கேன் பிரதர் சின்ன வயசுல இல்ல நான் எங்க ஊர்ல எல்லாம் அப்படிதான் விறகு எல்லாம் வெட்டி நாங்க காய போடுவோம் இந்த தென்னை மரம் துண்டு அதுல நிறைய காய போடுவாங்க பாத்துருக்கீங்களா யாரெல்லாம் பாத்துருக
அது என்ன ஆகாது அது பச்சாது அது என்ன பிடிக்காது நெருப்புல நீங்க ஐயோ இவ்வளவு நெருப்புல வச்சாலும் அந்த பச்சை மரம் அந்த நெருப்பை பற்றாது எரியாது சோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த விறகை வெயில்ல காய போடுவாங்க அப்ப அந்த அக்கா சொன்னாங்க இது இது நான் சொன்ன கதை இல்ல அந்த அக்கா சொன்ன கதை எனக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலு அந்த டைம்ல இப்ப அவங்க சொல்றாங்க தம்பி அந்த விறக எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெயில்ல காய போடுறோமோ அது காஞ்சி 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 ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் இப்ப நீ கொண்டு நெருப்பு பக்கத்துல கொண்டு போனோன்னா அது புஸ்ன்னு எரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க யாரெல்லாம் இதை பிலீவ் பண்றீங்க ஏமே அப்ப அவங்க சொன்னாங்க சீக்கிரட் அதே அபிஷேகத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளுவ முதலாவது உனக்குள்ள இருக்க விறகு பச்சையா இருக்கு நீ காயணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு புரியல சொன்னாங்க தாகம் உனக்கு பெருகணும் நீ வந்து இது பண்ணிக்காத உன் மேல ஆவியானவர் அவங்க கை வச்சோன்னு உன் உன் மேல இறங்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாத ஆனா ஒரு நாள் யாரும் பெற்றுக்கொள்ளாத அளவுக்கு உன்னை ஆவியானவர் நிரப்புவாரு அது வரைக்கும் விட்டுறாத நீ காஞ்சி விறகு போல தாகத்துல அப்படியே வறண்ட நிலம் எப்படி தண்ணிய விட்டோம்னா உறிஞ்சிக்குமோ அந்த மாதிரி நீ ஆண்டவர் மேல தாகமாயிரு நிறைய பேரு தனக்கு கிடைக்கல ஒன்னொன்னு விட்டுட்டு போயிருவாங்க தம்பி நான் நான் பாத்துருக்கேன் அவங்க சொன்னாங்க நிறைய பேரை நான் பாத்துருக்கிறேன் வல்லம அபிஷேகத்துக்காக கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒண்ணுமே அனுபவமே ஒண்ணுமே வரலையே ஒண்ணுமே நடக்கலையே அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அங்கதான் அவங்க இழந்துடுறாங்க நீ விட்டுறாத தாகமாயிரு ஒரு நாள் தேவன் உன்னை நிரப்புவார் இது அவங்க சொல்லும் போது ஆஹ் நீ நம்ப மாட்டீங்க நான் அன்னைக்கு போய் ஆள ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன மீறி கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருந்து ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன் ஒருவேளை நான் பச்சையா இருக்கும் போல இருக்கு ஆண்டவரே என்ன ஆண்டவரே அந்த வல்லமைய மேல இறங்கணும்பா எனக்கு அந்த வல்லமைய அனுபவிக்கணும் ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் யுவர் பவர் சிலர் அனுபவிக்கிற அந்த அனுபவம் எனக்கும் வேணும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க பாருங்க ஆண்டவர் அதே இதான் எனக்குள்ள நான் ஒன்னே ஒண்ணு அப்ப ஜோ அவங்க அந்த அக்கா சொன்னாங்க நீ டெய்லி எப்படி ஜோம் பண்ணுனா ஆண்டவரே எனக்கு வல்லமை வேணும்னு ஜோம் பண்ணாத அந்த வல்லமைக்கான தாகத்தை தாங்க ஆண்டவரே கிவ் மீ த தேர்ஸ்ட் டு ரிசீவ் யுவர் அனாயிட்டிங் த ஃபயர் அனாயிட்டிங் சி ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்காரா இருக்காரு ஆனால் தேவ வல்லமை ஆவியானவரை நாள் வல்லமையினால் நிரப்பப்படுகிற அனுபவம் நான் அன்னையில இருந்து ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவரே எனக்கு தாகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே அதுதான் என் பிரேயரா இருக்கும் பாருங்க நாட்கள் போச்சு நான் எவ்ரி அந்த மீட்டிங் போகாம இல்ல எவ்ரி வீக் போக ஆரம்பிச்சேன் தேவ வல்லமையில யாரெல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறாங்களோ அங்க போய் அந்த மீட்டிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவேன் பாருங்க அதுக்கப்புறம் அபிஷேகத்தை குறித்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க முதலாவது நீ தாகமா இருக்கணும் ரெண்டாவது அபிஷேகனா என்ன அபிஷேகத்துல நிரம்பி இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க இதை பத்தி நீ கேள்விப்படு உடனேதான் பென்னிகினோட அனாயிட்டிங் அந்த புக்க வாங்கினேன் அனாயிட்டிங்னு ஒரு புக் இருக்கு அந்த புக் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் வாசிக்க ஆரம்பிப்பேன் ஹோலி குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் இதெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிப்பேன் இது என் நாட்கள் இப்படியே இப்ப தாகம் பெருகிச்சு 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 பெரு இப்படியே போச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு இதெல்லாம் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பாருங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கு எவ்ரி டே அண்ட் ஒரு பிரசன்ஸ் உணர்வே அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்ளல ஆனா நாட்கள் போச்சு மாதங்கள் போச்சு ஆனா நான் விட்டவே இல்லையே அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஆனால் தேவன் ஒரு நாள் எனக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறார் வச்சிருந்தாரு அது எனக்கே தெரியாது அது ஒரு பிப்ரவரி மாதம் ஒரு மீட்டிங் போறேன் அது ஏற்கனவே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனா ஷார்ட்டா சொல்றேன் யாருன்னே தெரியாத அந்த ஊழியக்காரரை அந்த ஊழியக்காரரை ஜபிக்கும் பொழுது இரவு பதினோரு மணி இருக்கும் அந்த அதே மாதிரி அந்த வரிசையில நிக்கிறேன் முழங்கால் படிகிறேன் அன்னைக்கு அவரு ஜபிக்கிறார் அன்னைக்கு தேவன் அந்த நாளை குறித்து வைத்திருக்கிறார் பாருங்க அன்னைக்கு நான் போய் ஜான் ஜோசப் அந்த பிரதர் மீட்டிங் போகும்போதெல்லாம் அப்படியே நின்றுட்டு இருப்பேன் அப்படியே இன்னைக்கு இறங்கணும் இறங்கணும்னு பேன் அன்னைக்கு எல்லாம் இறங்கல ஆனால் என்னுடைய தாகம் பெருக 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 ஒரு நாள் ஒரு ஊழியர் அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து தான் ஜவுன் பண்ணார் ஏன்னா தொட கூட இல்லை பாருங்க ஆனால் ஆவியானவர் அப்படி அக்னியினால எலக்ட்ரிக்சிட்டி பவர் நீங்க கரண்டை தொட்டா ஷாக் எப்படி உண்மையா அடிக்குமோ நீங்க கரண்டை தொட்டு பார்த்துருக்கீங்களா யாராச்சும் ஷாக் அடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அது எப்படி இருக்குமோ அதை விட பல மட்டுங்க அதிகமாய் தேவனுடைய வல்லமை என் மேல இறங்கிச்சு துட்டி துட்டிச்சுட்டேன் அரை மணி நேரம் ஆவின வல்லமையில எப்படின்னா அப்படியே அமைதியா படுத்தலாம் இருக்கல 
என் சரீரத்தால் தாங்க முடியவில்லை அக்கு நீ அப்படியே இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் போல அப்படியே ஆவியானவர் இறங்கினார் அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அனுபவத்தில் நான் இருக்கிறேன் அன்னையில இருந்து ஆவியானவர் நரப்பு நான் அப்பதான் நினைச்சேன் இப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்கான்னு அன்னைக்குதான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் யோசிச்சேன் அப்பதான் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது யோசிப்பேன் எப்பா இப்படி ஒண்ணு இருக்குப்பா இதுக்கு வராம நீங்க இருக்கிறீங்களேன்னு யோசிப்பேன் எல்லாரையும் அன்னைக்கு இறங்கின ஆவியானவர் அப்பதான் புரிஞ்ச வல்லமை எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அந்த அனுபவம் கிடைத்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க ஒரு அடுத்த வாரமே ஒரு ஆமா ஒரு 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 பத்து நாளுக்குள்ள என்னுடைய ஐநாவரத்துல எங்க பெரியம்மா வீட்டுல நான் இருந்தேன் அப்ப எங்க பக்கத்துல எங்க அத்த வீடு அத்தனா எங்க எங்க ரிலேட்டிவ் அவங்க வீட்டுல ஒரு கூட்டம் நடக்கும் எங்க அத்த வீட்டுல கூட்டம் நடக்கும் எவ்ரி வீக் வந்து மீட்டிங் நடக்கும் சோ அங்க நான் நான் என் சகோதரி என் பெரியம்மா எல்லாருமே நாங்க அந்த மீட்டிங் போயிருந்தோம் அப்ப ஆஸ் யூஸ்வல் நாங்க வார வாரம் போறது தான் ஆனா அன்னைக்கு போயிருக்கும் போது நான் மூணாவது ரோல நின்னுட்டு இருந்தேன் அப்ப இந்த அனுபவம் எனக்கு அப்பதான் கிடைச்சிருக்கு அந்த பரசு தாவி நக்கு நீனால நிரப்பப்படுறேன் இந்த அனுபவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க நான் எழுந்து எப்பெல்லாம் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறனோ நான் அப்படியே ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதே அவியானவர் என் மேல இறங்க ஆரம்பிப்பார் அதே அக்னியா இறங்கி இறங்க ஆரம்பிப்பார் அந்த கூட்டத்துல எனக்கு அப்பதான் தெரியுது நான் நின்னுட்டு இருந்தேன் அப்ப எங்க அத்தை வந்து முன்னாடி வருஷம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அவங்க திடீர்னு சொன்னாங்க ஜானி நீ கொஞ்ச நேரம் பிரேயர்ல லீட் பண்ணு எல்லாரையும் அப்படின்னாங்க நான் அது வரைக்கும் அந்த கூட்டத்துல எதுவும் சும்மா ரெண்டு சின்ன ஜவம் பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் ஒழிய நம்ம ஏன்னா அப்பதான் ஸ்டேஜ் நியூவா வந்த ஸ்டேஜ் ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் ஆயிருக்கும் நான் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க நீ லீட் பண்ணுப்பா அப்படின்னாங்க நான் மூணாவது ரோல என் முன்னாடி ரெண்டு ரோல உட்கார்ந்துருக்காங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பின்னாடி மூணு ரோ உட்கார்ந்துருக்காங்க வீட்டுல வீட்டுக்குள்ள சேர் போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த கூட்டத்துல இருந்து அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இப்ப நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நான் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சேன் அண்டவர் அப்படியே துதிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆவில நரமனை அதே அக்னி அபிஷேகம் என் மேல இறங்கிச்சு வல்லமை அப்படி இறங்குது எம்ப மாட்டீங்க என் முன்னாடி இருந்த ரெண்டு ரோல யாருமே அப்படி தூக்கி எறியப்பட்டாங்க பின்னாடி உள்ளவங்க எவ்ரி ஒன் ஆர் அண்டர் இந்த சேர் எல்லாம் சேர்ல கீழே புட்டி அப்படியே துட்டி துட்டிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒருத்தங்க மேலே ஆவியானவர் இறங்கு எங்க பின்னாடி நின்று எங்க சித்தி இன்னும் எங்க சித்தி அவங்க சொன்னாங்க அப்புறம் அப்புறம் லேட்டா சொன்னாங்க எனக்கு அவங்க பாத்துட்டு என்னடா இது ஜானியா இது அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்களாம் ஏன்னா நான் ஜபிக்க நெபிக்கிறேன் என் பக்கத்துல வர முடியல இந்த பக்கம் மூணு பேர் இங்க எல்லாம் அப்படி கீழே கீழே அப்படி தூக்கி எரியப்படுறாங்க ஒன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களா நான் இது உண்மைனா நான் பக்கத்துல போவேன் இதே இது நானும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்க பின்னாடி நின்னவங்க கிச்சன் பக்கம் நின்னவங்க அப்படியே நேர நான் நாங்க ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் என் பக்கத்துல வரவும் அவங்க ரொம்ப வெயிட்டா இருப்பாங்க பாருங்க பக்கத்துல வரவும் அவங்களால நிக்க முடியல அப்படியே தூக்கி அந்த பக்கம் விழப்பட்டாங்க அவன் சொல்றாங்க உன் பக்கத்துக்குள்ள வர முடியல பா நான் அதை அப்படியே உணர்ந்தேன் உன்னை சுற்றிலுமாய் ஒரு ஒரு பால் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு தேவனுடைய வல்லமையை நாங்க உணர்ந்தோம் எங்களால பக்கத்துல இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆண்டு சொன்ன எவ்வளவு நல்ல தேவன் நான் எதெல்லாம் ஆசைப்பட்டனும் எனக்கு முதல்ல அனுபவம் ஏன் அது இன்னும் அப்படியே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா ஆண்டவருடைய வல்லம மேல இருந்த தாகம் த பவர் ஆஃப் காட் அவர் அவரு தான் எனக்கு அவரு தான் எனக்கு அவரு தான் அதை வெளிப்படுத்தினா நான் சொல்றேன் அவர் உண்மை உள்ளவருங்க நீங்க ஆவியில நிரம்பினா மட்டும் போதாது அவர் வல்லமையிலால் நிரப்பப்பட வேண்டும் யூ நீட் டு பி ஃபில்ட் வித் த பவர் ஆஃப் காட் இது ஏதோ ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும் அல்ல ஒன்னே ஒண்ணு நான் இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யா எவர் ஒருவர் தேவனே எனக்கு இவர் தான் இப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரண்டட் லைஃப் ஏன்னா நம்ம பாருங்க எனக்கு வீடு இது பிரச்சனை இது தீரணும் அது தீரணும் இது பண்ணும் என் பொண்ணுக்கு சரியாகணும் என் பையனுக்கு சரியாகணும் நம்ம மைண்ட் எல்லாம் இதுலயே போறோம் இது ஒரு குரூப் நான் என்ன சொல்றேன் அவங்களுக்கு அது நடக்கும் நடக்காம இருக்காது நடக்கும் அற்புதம் நடக்கும் ஆனா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் அவரையே யார் ஒருவர் பிடிக்கிறாரோ என் தேவன் எங்க அப்பா என்னை படைத்தவர் அவருதான் எனக்கு அவர் வேணும் வேணும்னு அந்த முழு இதமுமாய் முழு விட்டு கொடுத்த நான் சொல்றேன் நீங்க ஊழியம் நீங்க ஊழியக்காரராக இருக்கணும்னு அவசியம் அல்ல முழுவதுமாய் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மட்டும் இருந்தால் நான் சொல்றேன் தேவ வல்லமை உங்களை நிரப்பியாக உங்களை தேடி வருங்க நீங்க எதிர்பாராத நேரம் சார்லஸ் பின்னி மிகப்பெரிய ஊழியக்காரர் மிக வல்லமையான ஊழியக்காரர் அவர் முதல் அனுபவம் எ
தூரமா ஒரு கிராமத்துல சார்லஸ் பின்னி அவர் அவர் சைக்கிள் ஓடி வெளிநாட்டு ஊழியக்காரர் பாருங்க அவர் சைக்கிள் ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் ஆனா அவருக்குள்ள தாகம் ஆண்டவரே என்ன நிரப்புங்க ஆண்டவரே என்ன நிரப்புங்க நிரப்புங்கன்னு அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரான் மகனே சைக்கிளை நிறுத்திட்டு ஓரமா அந்த புதர் பக்கம் போ அப்படின்னாரான் ஒண்ணுமே புரியலையா ஏன் ஆண்டவர் சரின்ட்டு சைக்கிள அந்த ரோட்டு பக்கம் நிறுத்திக்கிட்டு அங்க ஒரு புதர் செடி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது பக்கம் போய் முழங்கால் போட்டார் அவர் போட்ட அடுத்த வினாடியில ஆவியானவர் அக்னியாக அவர் மேல் இறங்கினார் அவர் சொல்றாரு என்னை அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் வல்லமையாக நிரப்பினார் அந்த நிமிடத்துல இருந்து சார்லஸ் பின்னியுடைய ஊழியம் வல்லமையாக இருந்தது எந்த அளவுக்குனா அவர் யார் பக்கத்துலயாவது போய் உட்கார்ந்தாருன்னா அவர் போனார்னா அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர ஆரம்பிப்பார்கள் எவ்ரி ஒன் ஃபீல் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் பிகாஸ் சார்ஸ் பின்னி கேரிஸ் தட் ஃபயர் அனாய்ட் நான் சொல்றேன் உங்களையும் என்னையும் அப்படிதாங்க அழைத்திருக்கிறார் இது முத புரியணும் நல்ல இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஊழியம் என்னுடைய பார்வை மாறிவிட்டது என்னுடைய மினிஸ்ட்ரி மாறிடுச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பவர் ஆஃப் காட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தாகம் இதற்கு தகுதி என்ன தெரியுமா தாகம் சொல்லுங்க தேர்ஸ்ட் சோ இதை குறித்து நாளைக்கு நான் நிறைய விஷயங்களை பேச போறேன் எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு நான் சொன்ன காரியம் பிரயோஜனமா இருந்தது நான் சொல்றேன் தேவ வல்லமை ரொம்ப முக்கியம் எப்படி தேவ பிரசனம் உங்களை மாற்றுகிறதோ தேவ வல்லமை உங்களை கொண்டு மற்றவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் இன்னைக்கு நிஜமா சொல்றேன் எத்தனையோ பேர் ஒவ்வொருத்தங்க எனக்கு போன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல சொல்லுவாங்க பிரதர் என் லைஃப் மாறிடுச்சு பிரதர் பிரதர் இந்த 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 இது எனக்கு மாறிடுச்சு நான் இப்படி இருந்தேன் இன்னைக்கு பாருங்க உங்க மெசேஜ கேட்டு கேட்க 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 எனக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கு நிறைய டெஸ்ட் என் லைஃப் மாறிடுச்சு இது மா நான் இப்போ ஆண்டவருக்குள்ள நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் என் குடும்பத்துல இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க மேஜிக்கா ஒண்ணு இல்ல நான் சொல்லட்டுமா அவருடைய வல்லமை ஒரு ஒரு தடவையும் சாட்சிகள் கேட்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தேங்க் பண்ணுவேன் எவ்வளவு பெரிய தேவன்ல அப்ப அந்த வல்லமை இந்த அக்னி அபிஷேகத்தில் நீங்கள் நிரப்பப்படும் பொழுது மற்றவர்கள் வாழ்க்கை தானாக மாறும் அதுதான் ஊழியம் த மினிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அனாய்டிங் ஆஃப் காட் அதனாலதான் சொல்லுவேன் ஊழியக்காரங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்ற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமா தயவு செய்து இந்த அக்னி அபிஷேகத்தின் நிறைவு இல்லாமல் ஊழியமே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் நிறைய பேர் போய் பாருங்க அதான் ஃபெயிலியர் அப்படியே சும்மா பிரசங்க மாத்தாதுங்க நிஜமா சொல்றேன் பிரசங்க மாத்தவே மாத்தாது யாரையும் எவ்வளவு வேணாலும் பிரசங்கம் பண்ணலாம் இப்ப ஒண்ணு இல்லை இப்ப எவ்வளவு புக் இருக்கு நீங்க ஒரு புக்கை படிச்சு கூட பிரசங்கம் பண்ணலாம் அது மேட்டர் கிடையாது ஆனால் தேவ வல்லமையில் நிரப்பி அதே மேட்டர் நீங்க சொன்னீங்கன்னா மிராக்கிள்ஸ் நடக்கும் வாழ்க்கை மாறும் நிஜமா சொல்றேன் Life will be changed. நீங்க ஆவில அக்கினில நிரம்பி உங்க உங்க ஆபீஸ்க்கு போய் பாருங்க நிச்சயமா சொல்ற மத்தவங்க லைஃப் மாறும் நான் இதை பாத்துருக்கிறேன் நான் காலேஜ்ல லெக்சர் லெக்சராட்டு ஒர்க் பண்ணும் போது நான் இதை பாத்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டு வரைக்கும் ஆண்டு வரை ஃபில்மி லார்ட் அப்படின்னு ஆவியானவர் இறங்குவார் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எப்பெல்லாம் பிரசங்கம் பண்றதுக்கோ வரணும் இப்ப காலையில மார்னிங் ப்ரேயர் வர்றேன்னா நீங்க நினைக்கலாம் ஏதோ பாட்டு போட்டு விட்டு இருக்காரு இல்ல நான் அந்த நேரத்துல ஆவியில நிரம்பிக்கிட்டு இருப்பேன் தெரியுமா உங்களுக்கு மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பிரதர் பாட்டு போடுறாரு நம்ம பிரஷ் பண்ணிட்டு வந்துருவோம் நீங்க முகம் கழிட்டு வரலான்னு நீங்க நினைப்பீங்க நான் ஆண்டவருக்குள்ள ஆவியில நிரம்பிக்கிட்டே இருப்பேன் அபிஷேகத்துல நிரம்புவேன் அக்னி அந்த ஆவியானவர் வல்லமையா என்னை நிரப்புகிறத உணர்வேன் அதுக்கப்புறம் தான் குட் மார்னிங் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் பேசுவேன் ஆவியானவர் நாள் நிரப்பப்படாமல் ஒரு நாளும் பேசினது கிடையாது என்னால சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை வேர்டு டு கம் டு யூ ஐ வாண்ட் ஹிஸ் வேர்ட் டு கம் டு யூ அவர் வார்த்தை உங்க உங்களுக்கு வரணும்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா அந்த வார்த்தையை யூடியூப்ல எத்தனையோ பேர் திருப்பி திருப்பி கேட்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் பிரதர் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆவியானவர் என்ன அப்படியே அப்படியே என்ன அப்படி நிரப்புறத நான் உணர்றேன் பிரதர் நம்ம ஏன் பிகாஸ் அனாய்டட் வேர்ட் வில் ஸ்டில் யூ உங்களை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தைகள் உங்களை பலப்படுத்தும் உங்களை உயிர்ப்பிக்கும் உங்க வியாதியை சுகமாக்கும் உங்க பிரச்சனையை மாற்றும் நான் சொல்றேன் எவ்வளவு டெஸ்டி மணி இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில இது நடக்கும் என்னுடைய ஹார்ட் டிசைர் என்ன தெரியுமா இந்த அனுபவம் நான் அனுபவிக்கிறதோட நீங்க இன்னும் அதிக அதிகமாய் அனுபவிக்க முடியும் இது வெறும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் ஆவியானவருடைய அனுபவங்களில் முதற்படி வெறும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்
அவன் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அதை அனுபவிக்க போறோம் ஓகேயா சோ தேங்க்யூ பிளஸ் யூ தேங்க்யூ ஃபாதர் உங்களுடைய கருத்தில் இந்த நாளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இவ்வளவு நேரம் பா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு ஒருத்தரையும் நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் பிளஸ் பண்றேன் உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்கள் வெளிப்படும் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உமக்குள் சரியாயிடுச்சுன்னு நாங்க நம்புறேன் நான் நம்புறேன் உங்களுடைய வல்லமை மேல ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் தாகம் உண்டாகட்டும் ஏதோ பிரசங்கம் கேட்டோம் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் சும்மா போலாம் பணம் வந்தா போதும் ப்ராஸ்பாரிட்டி ப்ராஸ்பாரிட்டின்னு வெறும் ப்ராஸ்பாரிட்டியிலேயே போயிராம வெறும் இதுல 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 போயிராம வசனம் வசனம் ஃபெய்த்து ஃபெய்த்து இப்படி இல்லாம உங்கள் ஆவியின் வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டு உமக்கென்று இந்த உலகத்தை ஆண்டவரும் ஷேக் பண்ணுகிற அசைக்கிற ஒருவனாக நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே அசைக்கிற ஒருவனாக ஒரு டிஜிஎஸ் அண்டல் மாதிரி ஒரு சார்ஸ் பின்னி மாதிரி ஒரு ஸ்மித் விக்ல மாதிரி கேத்ரின் குல்மன் மாதிரி அப்படிப்பட்ட வல்லமை எங்க நாட்களிலும் நாங்கள் எங்க பெயர்களும் சொல்லப்படணும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு மினிஸ்ட்ரி நாங்க பண்ணணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே எல்லாரும் சொல்லுங்க